చంద్రబాబు నాయుడు గతంలో కాంగ్రెస్ లో ఓడిపోయాక టీడీపీలోకి వచ్చారు ఆయన ప్రతి కదలికను దగ్గుపాటి ఇబ్బందిగా ఫీల్ అవుతున్నారు సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు యాక్టివ్ దగ్గుపాటి వెంకటేశ్వరరావు అలా కాదు అందుకే ఎన్టీఆర్ కూడా చంద్రబాబు మాటే వినేవారు సీఎం కుర్చీలో చంద్రబాబు నాయుడు కూర్చుంటే దగ్గుపాటి నిప్పుల కుంపడి మీద కూర్చున్న విధంగా ఫీల్ అవుతున్నారు చంద్రబాబు నాయుడు సీఎం అయిన వద్ద నుంచి దగ్గుపాటి వెంకటేశ్వరరావు కుమిలిపోతున్నారు అతనికి దక్కనిది తోడల్లుడు చంద్రబాబు నాయుడుకి దక్కిందని మదన పడిపోతున్నారు దేవుడు ప్రత్యక్షమై ఆయన ఏమి కావాలని అడిగితే చంద్రబాబు నాయుడుని పదవి నుంచి పడదోయండి అని అడుగుతారని వర్ల రామయ్య అన్నారు దగ్గుపాటి వెంకటేశ్వరరావు దిగజారుడు రాజకీయం చేస్తున్నాడు కుమారుడిని గజదొంగ ఆర్థిక ఉగ్రవాది క్రిమినల్ పాదల వద్ద పడేశారు అంటే ఏదో రకంగా చంద్రబాబు నాయుడు దెబ్బతీయాలని చంద్రబాబుపై పగ తెచ్చుకోవడం కోసం దగ్గుపాటి ఈ పద్ధతులు అవలంబిస్తున్నారు ఎందుకు ఇటువంటి నాసనకరమైన ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు వారు కూడా గతంలో టీడీపీలో ఉన్నారు అందరూ కలిసే చేశారు అధికార మార్పిడి జరిగింది మీ దుగ్ధ ఏమిటి టీడీపీ నుంచి కాంగ్రెస్ అక్కడి నుంచి బీజేపీ మరలా కాంగ్రెస్ మరలా బీజేపీలోకి వెళ్లారు నేడు దొంగల పార్టీలో చేరారు ఆయన వింత జీవ్యా భారత రాజకీయాలను చంద్రబాబు నాయుడు ఒంటి చేతో నడుపుతున్నారు మీ శ్రీమతి బీజేపీలో ఉన్నారు దగ్గుపాటి వెంకటేశ్వరరావు ఎక్కడున్నాడో తెలియదు కొడుకుని మాత్రం వైసీపీలో చేర్పిస్తున్నాడట ఎన్టీఆర్ కుటుంబానికి పేరు ప్రఖ్యాతలు తెస్తున్న చంద్రబాబుని పడదోయాలని చూస్తున్నారు ఇది మంచి పద్ధతి కాదు మీరు కలలో కూడా సీఎం కాలేరు మరలా ఈ రాష్ట్రానికి చంద్రబాబు సీఎం మీరు జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు మరలా చంద్రబాబు ఈ రాష్ట్రానికి సీఎం ఇద్దరు చంద్రబాబుని సాధించడం మానుకోండి చంద్రబాబు గారి నాశనాన్ని కళ్లారా చూడాలనే తాపత్రయం ఆమె ప్రతి మాటలో వ్యక్తమవుతోంది నైతిక విలువలు లేని రాజకీయం చేస్తే పతనమవుతారు చంద్రబాబుపై ఎంత ఏడిస్తే ఈర్ష పడితే ఆయన అంత ఉన్నత స్థాయికి వెళతారు దుర్మార్గపు రాజకీయాలు మానుకోవాలని హితవు పలుకుతున్నా జగన్ కట్టుకుంది ఎన్నికల కోసం స్థిరంగా ఏర్పాటు చేసుకున్న ఇల్లు కాదు సెట్టింగ్లు వేశారు ఇది పొలిటికల్ పార్టీ ఇల్లు కాదు డ్రామా హౌస్ చంద్రబాబు గారి మీద పగ తీర్చుకోవటం కోసం చంద్రబాబు గారిని రాజకీయంగా నాశనం చేయటం కోసం ఆయన ఈ రకమైన పద్ధతులు అవలంబిస్తూ ఉన్నారు ఇది ఎంతవరకు సబబు వెంకటేశ్వరరావు గారు మీ కుటుంబంలో ఒక ముఖ్య ముఖ్యమంత్రి పదవి వచ్చిందంటే సంతోషించకపోగా ఈ రకంగా ఎందుకు ఇటువంటి నాశనకరమైన ప్రయత్నాలు మీరు చేస్తూ ఉన్నారని చెప్పి నేను అడుగుతున్నాను టీడీపీలో ఉన్నారు అందరూ కలిసి చేశారు అధికార మార్పిడి జరిగింది చంద్రబాబు గారు ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు ఆనాటి నుంచి కూడా ఈనాటి వరకు కూడా మీ దుగ్ధ ఏమిటి మీ అసూయ ఈర్ష ఏమిటి ఎన్ని పార్టీలు మారారు కాంగ్రెస్లోకి వెళ్ళారా బీజేపీలోకి వెళ్ళారా మరలా కాంగ్రెస్లోకి వచ్చారా మరలా బీజేపీలోకి వెళ్ళారా మరలా ఈరోజు దొంగల పార్టీలోకి వచ్చారు ఎన్నికల జిమ్మిక్ ఇది ఎన్నికల కోసం కట్టుకున్న ఇల్లు ఇది ఎన్నికల కోసం డ్రామా ఇదంతా కూడా ఆ ఇల్లు కూడా చూడండి ఒకసారి మన నన్ను రానివారు లోపలికి మీరు వెళ్తే చూడండి అదంతా డ్రామా హౌస్ అది ఉండటానికి స్థిరంగా ఏర్పాటు చేసుకున్న ఇల్లు కాదు సెట్టింగ్లు అనమాట మనం మార్చుకోవాలంటే హైదరాబాద్ కేసీఆర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళిపోవచ్చు ఎప్పటికప్పుడు నాలుగు లారీలు లోడ్ తెచ్చితే వెళ్ళిపోతాయి అక్కడికి హైదరాబాద్కి అది డ్రామా హౌస్